ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപുപനപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമുക്കിന്ന് തക്കാളി കൃഷി ചെയ്യാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്ന തക്കാളി മുഴുവൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ശരിക്കും വിഷ വിഷമായ തക്കാളിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് വിഷരഹിതമായ വിഷലിബ്ദമായ തക്കാളി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം വളരെ ലളിതമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തക്കാളി കൃഷി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മറ്റ് കർഷകർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ മറുപടികളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ തക്കാളി കൃഷിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയേണ്ടത് നല്ല വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നല്ല തക്കാളി തക്കാളിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിത്തെടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷി ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വിത്ത് ലഭിക്കും അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നഴ്സറികളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വളങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിത്ത് ലഭിക്കും ഏറ്റവും നല്ല വിത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നടാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വിളവ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് തക്കാളി നമ്മുടെ ഈ പോട്രയിൽ പാകി കിളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് ദിവസത്തോളം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ തക്കാളി നടേണ്ട പ്രധാന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസമാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു രണ്ട് വർഷമായിട്ട് കാലാവസ്ഥ ആകെ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒക്ടോബറിലൊക്കെ നല്ല മഴയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ബഡ്ഡും തയ്യാറാക്കി വെച്ചു ഈ അരി പാകി വെച്ചിരുന്നതാണ് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് നടാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം നവംബറായി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് നടാം അപ്പോൾ നടാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ എവിടെയാണ് നടേണ്ടത് എന്നുള്ള നിലം ഒരുക്കലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഞാനൊരു ബെഡ് തയ്യാറാക്കി ചെടിച്ചട്ടിയിൽ നടാം അല്ലെങ്കിൽ തറയിൽ നടാം ഇതുപോലെ ഒരു ബെഡ് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മണ്ണ് മണൽ അതുപോലെ തന്നെ ചാണകപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കോഴിവെള്ളം ഇത്രയും സാധനമാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തക്കാളി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റ് നടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചാഞ്ഞു കിടക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് താങ്ങ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് പറ്റിയ സ്ഥലം വേണം നമ്മൾ ശരിയാക്കി വെക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നമ്മളിത് ഈ ബഡ് തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ കോഴിവെള്ളം അതുപോലെ ചാണകപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് കുമ്മായം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് കൂടുതൽ പുളിരസമുള്ള മണ്ണിൽ ഈ തക്കാളി വളരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് മണ്ണ് പരുവപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മൾ കുമ്മായം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുമ്മായം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏഴെട്ട് ദിവസമെങ്കിലും ഇതൊന്ന് പരുവപ്പെടാനായിട്ട് വെക്കണം ഇത് പക്ഷേ ഞാനൊരു ഒരു മാസം ഇത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മഴയൊക്കെ പെയ്തതുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ തക്കാളിയിൽ നമ്മൾ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് വാട്ടർ രോഗം ഇത് പെട്ടെന്ന് വാടിപ്പോവും അപ്പം അത് അത് മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്യൂഡോമോണസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതായത് ഇരുപത് ഗ്രാം നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എന്ന കണക്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചെടി പാകുന്ന സമയത്തും പാകുന്ന സമയത്തും ഈ സ്യൂഡോമോണസ് ലൈനിൽ പാകി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചീയൽ രോഗം നമുക്ക് ഒഴിവായി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്പൂണാണ് ഇരുപത് എം ജി അത് നമ്മളൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ
അത് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തൊന്ന് കലക്കി കൊടുക്കണം കാരണം ഈ വാട്ടർ ലോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് നമ്മളിത് നട്ട് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വാടിപ്പോകും അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ള ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസും എല്ലാം നഷ്ടമാകും കൃഷി വളരെ മോശം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ എല്ലാ ഇരുപത് ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കൂടുമ്പോഴും ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ സ്യൂഡമാണസിലായനി നമുക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വാട്ടർ രോഗത്തിന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് സ്യൂഡോമോണസ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ അതിൻ്റേതായ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കിയാൽ നല്ലതാണ് നമുക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു പ്രിവെൻഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അതുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്തു കൊടുക്കണം കാരണം ഇത് വളരെ ദുർബലമായ ഒരു ചെടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യമാണ് നിമാവിര എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മണ്ണിലൊക്കെ നിമാവിര ഉണ്ടാകും അത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പറമ്പിലൊക്കെയുള്ള ശീമക്കൊന്ന് അല്ലെ പത്തലല്ല എന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറയും ആ ശീമക്കൊന്നയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിമാവിരയുടെ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കി കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് അതും കൂടി ഇടാം നമ്മുടെ തക്കാളി കൃഷി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വിത്ത് പാകി എങ്ങനെ മുളപ്പിച്ച് എങ്ങനെ നടണം അതിൻ്റെ പ്രാഥമിക രീതികൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ അടുത്ത ദ